എവറിവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകണേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം എക്സാമൊക്കെ അത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം അല്ലേ ഈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്താവശ്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയതായിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജെയിംസ് എച്ച് ബ്ലെസ് ആണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓർഗനൈറ്റർ അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജെയിംസ് എച്ച് ബ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റും ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് മാനേജേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് എയിംസ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജേഴ്സ് ഫോർ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതെന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആർക്ക് മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോബേർട്ട് ആൻഡോണി വേറെയും ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റോബേർട്ട് ആൻഡോണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ഹിം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസേൺ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനും മീനിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തതാണ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആണ് എഴുതേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോണത് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആദ്യമേ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മീനിങ്ങിലും ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊവൈഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റഡി കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫാക്ടർ ഇതായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോസ് വന്നത് എവിടെയാണ് ലോസ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള
മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് കൂട്ടുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആർട്ടും ആണ് സയൻസും ആണ് അത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ആണ് ആർക്കുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉള്ളത് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏത് ചോദിച്ചാലും ഈ പത്തെണ്ണം എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വേസും മീൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചതും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിലെ ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് of performance നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ടൂൾസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തതാണ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലേ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വേസ്റ്റസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടാനായിട്ടും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കുറയും പ്രൈസും കുറയും അപ്പം അത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസും ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും എല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടും പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ട് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ലെവൽ പീപ്പിളിൻ്റെ കൺസംഷൻ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യണു മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണു പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ഇക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ാണ് നമ്മുടെ പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്
മറ്റേ ഡിസിഷൻസ് ടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ അവർ ഡിസിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെടുക്കണേ ഡിസിഷൻ എടുക്കണേ അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയണത് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ അസംഷൻസും ഒക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഹെവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞ് എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ വർക്കേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയണത് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ആക്യുറസി ഈസ് നോട്ട് എൻഷുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഊഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വൈഡ് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടുകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്യുറൻസി ഈസ് നോട്ട് എൻഷുവർ വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു നേച്ചറും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ബേസ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ